Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor fast genau einem Jahr haben wir in unserem Parlament sehr würdig den 70. Jahrestag der Gründung Israels begangen. Wir haben dazu einen gemeinsamen Antrag der Koalition und der FDP verabschiedet. Das Parlament hat mit Enthaltung einer Fraktion übergreifend diesem Antrag zugestimmt. Dieser Antrag ist nach wie vor gültig und ist in jeder Hinsicht umsetzbar. Dieser Antrag sagt auch, die sichere Existenz Israels gehört zur Staatsräson unseres Landes und ist für uns nicht verhandelbar. Und das bleibt so. Wir schützen, wir schützen in internationalen Organisationen Israel und die israelischen Interessen vor ungerechtfertigten Angriffen. Im nächsten Monat übernimmt die Bundesrepublik Deutschland die Präsidentschaft, den Vorsitz im Weltsicherheitsrat. Auch dort stehen Themen aus dem Nahen und Mittleren Osten ganz oben auf der Tagesordnung. Und wir sind uns bewusst, dass wir Israel fördern und stützen müssen in seiner Repräsentanz in internationalen Organisationen. Ich glaube, dafür steht jede Fraktion in diesem Hause ein, ganz besonders aber die Union. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der FDP beinhaltet einige Punkte, die Beachtung verdienen. Es ist zutreffend, die Generalversammlung der Vereinten Nationen und der Internationale Menschenrechtsrat haben ein sehr, sehr einseitiges Abstimmungsverhalten. Aber was folgt denn daraus? Die FDP hat eine sehr erstaunliche Formulierung in den Anträgen. Ich habe noch nie einen Antrag zu außenpolitischen Fragen im Bundestag gesehen, der sich ausschließlich auf Zahlen, auf qualitative Erhebungen, nein, auf quantitative Erhebungen gestützt hat. Es geht hier nur um die Anzahl der Anträge. Es geht aber kein Wort des Antrags in Richtung einer Beurteilung des Nahostfriedensprozesses, nicht eine Anmerkung über das Scheitern des Nahostfriedensprozesses, nicht eine Anmerkung darüber, warum die Palästinenser eine radikale Internationalisierungsstrategie fahren, nämlich Staaten insbesondere des globalen Südens zu instrumentalisieren in ihrer israelkritischen Position. Und jetzt fordert die FDP in dem Antrag, dass wir die Rolle Kanadas übernehmen sollen. Kanada hat einen Nachbarn im Süden und im Norden den Nordpol. Wir haben in der Mitte Europas die Verantwortung, eine gemeinsame europäische Position zu erarbeiten. Und das Kritische, und das wissen wir selbst in der Europäischen Union, ist, dass es eine ganze Reihe von Staaten gibt, die Palästina freundlich und Israel gegnerisch oder gar Israel feindlich aufgestellt sind in den letzten Jahren. Unsere Aufgabe ist es doch nicht, aus diesen Verträgen auszusteigen und abstinent zu werden, uns quasi eine weiße Weste zu machen, sondern unsere Aufgabe ist es, uns in die Bresche zu legen und für Israel Stimmungen aufzunehmen, mit Israel kritisch über die Siedlungspolitik zu sprechen und auf der anderen Seite nicht zuzulassen, dass die Vereinten Nationen dauerhaft instrumentalisiert werden von einer völlig konfusen palästinensischen Politik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten deshalb mit kühlem Kopf an diesen Antrag gehen. Wir sollten als Bundestag uns darauf beziehen, was wir vor einem Jahr zum 70. Jahrestag verabschiedet haben, übergreifend, und uns nicht instrumentalisieren lassen durch eine rein quantitative Erhebung, was in welchen Anträgen abgeht, sondern für uns ist wichtig, dass wir innerhalb Europas für eine israelfreundliche Stimmung sorgen, dass wir zweitens die Bedenken, die gegen Israel vorgebracht werden, auch Israel gegenüber deutlich machen, aber ganz klar, ganz klar uns positionieren, das Existenzrecht Israels und auch eine Zwei-Staaten-Lösung sind für uns nicht verhandelbar. Und Herr Kollege, deshalb lassen wir uns auch nicht, Herr Kollege, lassen wir uns auch nicht instrumentalisieren. Herr, Entschuldigung, ähm, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Herrn Kollegen von der FDP-Fraktion? Natürlich lasse ich das. Wir wollen doch eine lebendige Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Kiesewetter, lieber Roderich. Du hast ja soeben die Sicherheit des Staates Israel angesprochen. Mich würde gerne in dem Zusammenhang, weil du das ja auch soeben betont hast, 
Mich würde interessieren, was eigentlich die genaue außenpolitische Linie dieser Bundesregierung ist. Ich nenne mal ein Beispiel. Am Vormittag im Plenum wird erzählt, seitens der Bundesregierung, wir stehen an der Seite Israels. Am Abend desselben Tages gehen Vertreter dieser Bundesregierung in die iranische Botschaft und feiern 40 Jahre islamische Revolution. Was ist eigentlich die Position Ihrer Bundesregierung? Wofür stehen Sie? Und was konkret tun Sie für die Sicherheit des Staates Israel? Vielen Dank, Herr Kollege Jezarei, lieber Bijan. Das ist genau der Punkt, dass wir bei Ihnen nur die Wahl haben zwischen Schwarz und Weiß. Wenn ein Staat ein Jubiläum hat, dann gilt es, das angemessen auf diplomatischer Ebene anzunehmen. Aber für Israel geht es darum, dass wir das Existenzrecht, das von Iran gefährdet wird, eindeutig schützen und ansprechen und auch die Art und Weise, wie der Iran das Existenzrecht Israels gefährdet, auch in solchen Veranstaltungen wie zum Jubiläum ansprechen. Ich sitze nicht auf dieser Bank, ich bin Parlamentarier und ich vertrete hier die Auffassung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und dazu gehört, dass wir alles tun müssen, dass im Nahen und Mittleren Osten der Friedensprozess wieder in Bewegung kommt. Und dazu gehört auch, dass wir die Gesprächskanäle offen halten, lieber Kollege Tschirsarei, auch zum Iran. Und deshalb müssen wir auch alles tun, dass die Stimme Israels eine starke Unterstützung erfährt, genauso wie wir die berechtigten Anliegen, die wir in der Kritik Israels ansprechen, überbringen müssen. Die Herausforderung Ihres Antrages heute ist, dass Sie diesem Parlament keine Chance geben, weil Sie sofort Abstimmung beantragen, keine Chance geben, ihn zu beraten. Das ist das eigentliche, der eigentliche Fehler Ihres Antrages. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will aber den Gedanken aufgreifen. Entscheidend ist, dass wir in diesem Hause ein klares Signal nach Tel Aviv und nach Jerusalem senden, dass wir an der Seite Israels stehen und dass wir aber auch das Interesse Israels in den internationalen Verhandlungen aufnehmen. Denn Israel versteht unsere Teilhabe an den internationalen Verhandlungen, weil wir den größten Schaden aus den Verhandlungen heraushalten. Das ist unsere Aufgabe. Und das machen wir nicht, indem wir uns dort zurückhalten. Deshalb sage ich abschließend, wir lehnen Ihren Antrag ab, weil Sie uns keine Chance zur Mitberatung geben, weil Sie auf Sofortabstimmung bestehen. Und in diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie viele gute Punkte in dem Antrag. Lassen Sie uns im Laufe des Jahres einen neuen Anlauf nehmen. Aber vor allen Dingen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns nicht zurückfallen hinter den Antrag, den wir mit breiter Mehrheit im Mai letzten Jahres verabschiedet haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Ruderich Kiesewetter. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Dr. Anton Friesen.